പ്രശസ്തനായ റഷ്യൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ ആൻഡൺ ചെക്കോവിൻ്റെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് വാങ്ക ഈ കഥയിൽ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് വാങ്ക ജുക്കോവ് ഒൻപത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു അനാഥ ബാലനാണ് വാങ്ക മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് റഷ്യയിലെ തന്നെ മോസ്കോ എന്ന സ്ഥലത്ത് അല്യാക്കിൻ എന്ന ഷൂമേക്കറുടെ കീഴിൽ അപ്രണ്ടിസായി എത്തുന്നത് ഒരു ക്രിസ്മസ് ഈവനിങ്ങിൽ വാങ്ക മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പള്ളിയിൽ പോയ സമയത്ത് അകലെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ മാക്കറച്ചിന് കത്തെഴുതുന്നു ഈ കത്ത് എഴുതുന്ന രൂപത്തിലാണ് പിന്നീട് കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ മാക്കറിച്ച് റഷ്യയിലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജിവാല എസ്റ്റേറ്റിലെ നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ ആയിരുന്നു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള ഈ വൃദ്ധനാകട്ടെ വളരെ ഊർജസ്വലനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഇയാളുടെ രണ്ട് വളർത്തു നായ്ക്കളെ കുറിച്ചും വാങ്ക ആലോചിക്കുന്നു ഈൽ കഷ്ടാങ്ക ഈല് വികൃതിയായ ഒരു നായയായിരുന്നു കഷ്ടാങ്ക പ്രായം ചെന്ന ഒരു പട്ടിയായിരുന്നു ഈലിൻ്റെ വികൃതി തരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ ഈലിനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കുക പോലും ചെയ്തിരുന്നു കത്തെഴുതുന്നതിനിടയിൽ വാങ്ക തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ഓർക്കുകയാണ് അയാൾ ഗ്രാമത്തിൽ ഉള്ള പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കി എസ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കുമെന്ന് അവൻ കരുതുന്നു പിന്നീട് ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് വാങ്ക വീണ്ടും എഴുത്തു തുടരുമ്പോൾ അല്യാക്കിൻ്റെ വീട്ടിൽ വാങ്കയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അവൻ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡിനോട് പറയുന്നത് ഒൻപത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ ബാലനോട് വളരെ ക്രൂരമായിട്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ മാസ്റ്റർ അല്യാക്കിനും അയാളുടെ പത്നി മിസസ് അല്യാക്കിനും പെരുമാറിയിരുന്നത് ഹെറിങ് മത്സ്യം വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്കയോട് മിസസ് അല്യാക്കിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വാങ്ക ആ മീനിൻ്റെ വാലിൽ നിന്നും മുറിച്ചു തുടങ്ങി ഇത് കണ്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ച അവർ ഈ മത്സ്യം വാങ്കയുടെ മുഖത്ത് വെച്ച് ഒരുതുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പലതരം പീഡനങ്ങൾ വാങ്കയ്ക്ക് അവിടെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു ഇവരുടെ കുട്ടി രാത്രി തൊട്ടിലിൽ കിടത്തി ഉറക്കേണ്ടത് വാങ്കയുടെ കടമയായിരുന്നു കുട്ടി രാത്രി ഉറങ്ങില്ല വാങ്കയ്ക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കൃത്യമായി ഭക്ഷണവും അവന് നൽകിയിരുന്നില്ല ഇത്തരം ദയനീയമായ അവസ്ഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൻ തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡിന് കത്തെഴുതുന്നത് തന്നെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ താൻ മരിച്ചു പോകുമെന്നും വാങ്ക ഗ്രാൻഡ് ഡാഡിനോട് വളരെ ദുഃഖത്തോടെ കത്തിൽ പറയുന്നു ഹിവാര വെസ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ആട്ടിടയൻ ഫെഡിക്ക് പകരം ആടുമേക്കാൻ പൊയ്ക്കോളാമെന്നും താൻ അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു ബാധ്യതയാകില്ല എന്നും ജോലിയെടുത്ത് ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും വാങ്ക കത്തിലൂടെ പറയുന്നു പിന്നീട് മോസ്കോ നഗരത്തെക്കുറിച്ചാണ് വാങ്ക ഗ്രാൻഡ് ഡാഡിനോട് പറയുന്നത് ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ നഗരങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റുകളെക്കുറിച്ചും വാങ്ക തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡിനോട് കത്തിൽ പറയുന്നു അവിടെ മത്സ്യങ്ങളെ വിൽക്കാൻ വെച്ച കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ കരോള് പോകില്ല എന്നും ഒക്കെ വാങ്ക തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡിനോട് പറയുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് മൊത്ത് ക്രിസ്മസ് ട്രീ മുറിക്കാൻ കാട്ടിൽ പോകുന്ന സംഭവമാണ് പിന്നീട് വാങ്ക ഓർക്കുന്നത് ഫിർമരം മുറിക്കാൻ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ മാക്കറിച്ച് തൻ്റെ പേരമകനെയും കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഈ സംഭവം വാങ്ക ഓർക്കുകയാണ് തുടർന്ന് വാങ്ക ജിവാര വെസ്റ്റേറ്റിലെ ഓൾഗ ഇഗ്നത്യവനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു അവർ ആ എസ്റ്റേറ്റിലെ ലേഡിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു വാങ്ക വാങ്കയുടെ അമ്മ പലാകയ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പലാകയോടൊപ്പം ജിവാര എസ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് വാങ്ക എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുകയും വാങ്ക നൃത്തം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന വാങ്കയുടെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടായിരുന്നു ഓൾഗ എന്നാൽ പെലാഗയുടെ മരണശേഷം വാങ്കയെ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അയാൾ പിന്നീട് വാങ്കയെ അല്യാക്കിൻ എന്ന ഷൂമേക്കറുടെ കീഴിൽ തൊഴിൽ പഠിക്കാനായി കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വാങ്ക വീണ്ടും തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡിനോട് 
അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷിക്കണമെന്ന് തുടർന്ന് വാങ്ക കത്ത് നാലായി മടക്കി മുൻകൂട്ടി വാങ്ങി വെച്ച ഒരു കൊപ്പക്കിന് വാങ്ങിയ എൻവലപ്പ് കവറിനകത്ത് കത്ത് ഇട്ട് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ബുച്ചേഴ്സ് ഷോപ്പിലെ ആളുകളിൽ നിന്നും കത്ത് ലെറ്റർ ബോക്സിലാണ് ഇടേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വാങ്ക മുൻകൂറായി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ എത്തി കത്ത് വാങ്ക പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്ന വാങ്ക നല്ല പ്രതീക്ഷകളുമായി ഉറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഗ്രാൻഡേഡ് ഇത് വായിക്കുമെന്നും തന്നെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നും വാങ്ക പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം കൃത്യമായി അഡ്രസ്സ് രേഖപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ട് ഈ കത്ത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ മാക്കറേച്ചിൻ്റെ കൈവശം എത്തുന്നില്ല എങ്കിലും വാങ്ക ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്താണ് ഈ കത്ത് എഴുതിയത് അതിന് പേനയും മഷിയും പേപ്പറും കവറും ഒക്കെ ചിലവായിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ ഒൻപത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായ അനാഥ ബാലൻ തൻ്റെ മനസ്സിൽ അത്രയും നാൾ കൊണ്ടു നടന്ന വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ഒരു മോചനം ആ കത്തെഴുത്തിലൂടെ സാധ്യമായി എന്ന് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാം വാങ്ക പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ നാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് വാങ്കയുടെയും കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ മാക്കറിച്ചിൻ്റെയും ഡയറി വാങ്ക മോസ്കോ പോലീസിന് പരാതി എഴുതുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് ലെറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് ലേബർ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഒരു തീമാണ് ബാലവേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസംഗം ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവയും ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്